നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്കെല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ അർബുദത്തെ ഇക്കാലത്ത് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ക്യാൻസർ എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കാം ഈ രോഗത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാം ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഹലോ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ റേഡിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി വിഭാഗം എച്ച് ഒയും കൺസൾട്ടന്റ് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ എം രേണു ആണ് ഇന്ന് ഹലോ ഡോക്ടറിലാത്തി ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഈ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വളരെ വർഷങ്ങളായി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണല്ലോ എന്താണ് ഈ ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തിൽ ആദ്യമായി നൽകാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം ലോകമൊട്ടാകെ ഫെബ്രുവരി ഫോർത്ത് ആണ് ക്യാൻസർ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക അത് ജനങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ പവറിലുള്ള അതായത് അധികാരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് കൂടി പോലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ചികിത്സിക്കുന്നും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടി ദൂരം ഈ ഒരു രോഗം നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായി കാർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇന്ന് എത്രത്തോളം വ്യാപകമാണ് ഈ അർബുദം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വളരെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഏകദേശം ലോകം മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ മില്യൺ ജനങ്ങളിൽ ആ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനാല് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ ക്യാൻസർ രോഗം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും അതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് അതായത് വ്യാപ്തി കൂടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് കണക്കിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് അതിനെ അതിനേക്കാളും ഡിക്ലൈനിങ് മോഡിലാണ് അതായത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു മോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ശുഭാപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ലിംഗം ഇതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷൻ ക്യാൻസർ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ തല മുതൽ കാല് വരെ അതായത് എവിടെ മുതൽ ഹെഡ് ടു ടോ ബാധിക്കാവുന്ന രോഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഒരുപോലെ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അതിലുള്ള ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ അസുഖം വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു നിര തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരിൽ രണ്ടും എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയേണ്ടത് പുകയില ഉപയോഗമാണ് പുകയില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രൂപത്തിലായാലും അത് പുകവലി രൂപത്തിലാവാം പാൻ ചൂയിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതായാലും ചുരുട്ട് ബീഡി സിഗരറ്റ് അങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലായാലും പുക വലിക്കുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലോ പാൻ ചൂവിങ് ആയാലോ ഏത് രൂപത്തിലായാലും ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണമാണ് അത് നമ്പർ വൺ കാരണം ഒരു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനത്തോളം ക്യാൻസർ വരുന്നത് പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ പറയേണ്ട മെയിൻ കാര്യം മദ്യപാനമാണ് അതായത് മദ്യപാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറുകളും അത്രയധികമാണ് പുകയില കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് മെയിൻ ക്യാൻസർ പുരുഷന്മാരിലാണ് അധികം കാണുന്നത് കാരണം അവരെ പുകവലിയുടെ ഒരു ദോഷഫലമായിട്ടാണ് ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ നമ്മളുടെ സ്വനപേടകം അതായത് ലാരിങ്സിലുള്ള ക്യാൻസർ അന്നനാളത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ബ്ലാഡർ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അതായത് മൂത്രാശയത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ അതിനെല്ലാം ഒരു പ്രധാന കാരണം പുകവലിയ അല്ലെങ്കിൽ പുകയിലയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മദ്യപാനമെന്ന് മദ്യപാനം കൊണ്ടാണ് കരളിലുള്ള പ്രധാന കരളിലുണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം മദ്യപാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല റീജിയനിലുള്ള മറ്റു പല ഓർഗനിലുള്ള ക്യാൻസറിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ജെനറ്റിക്സ് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാവുന്ന ക്യാൻസർ അത് പല കുടുംബങ്ങളിലും അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എൻഡോമെട്രിയൽ അതായത് ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ കുടലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസർ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോക്സിൻസ് അത് കെമിക്കൽസ് അത് ഏത് രൂപത്തിലായിക്കോട്ടെ പൊല്യൂഷൻ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫാക്ടറിയിലുള്ള ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നോ അല്ല നമ്മൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത പു
ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൊഡാലിറ്റീസിലായിക്കോട്ടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസിലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം കുട്ടികളിലുണ്ടാവുന്ന ലിംഫോമയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭാവിയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് അങ്ങനെ പറ്റും പല ക്യാൻസറിനും കാരണമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ചിലത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആകെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ജങ്ക് ഫുഡായിരിക്കും ഈ ജങ്ക് ഫുഡിലുള്ള പലതും ക്യാൻ കർസിനോജനിക് ആണ് അതായത് ക്യാൻസറായി മാറാവുന്ന പല ഘടകങ്ങളും അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര അത്തരം ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരളവ് വരെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ നിയന്ത്രിക്കാം പിന്നെ പ്രധാന കാരണം വൈറസ് ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയുള്ള രോഗാണുകൾ അതിൽ വൈറസ് തരത്തിലുള്ള വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി ഹ്യൂമൺ ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ലിംഫോമ അങ്ങനെ പല ക്യാൻസറും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സാർക്കോമകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എപ്സിൻ ബാർ വൈറസ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ആണ് അത് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാം സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭാശയ കളമുഖത്തിലെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ആണ് അടുത്ത് ഹ്യൂ ഹെർപ്പ സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് അങ്ങനെ പല പല വൈറസും ബാക്ടീരിയ എന്ന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഹ്യൂ ഹെലിക്കോബാക്ടർ പൈലോറി എന്നൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് ഇത് വയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വഴി വയറിൻ്റെ ക്യാൻസർ ആദ്യം വയറിൽ അൾസർ ആവാം പിന്നെ അത് ക്യാൻസറായിട്ടും മാറാം അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ രീതികൾ എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓരോരോ ക്യാൻസറിനെയും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വേറെയും പല കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഹലോ ഡോക്ടർ തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രാജു എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനാണ് സംശയമുള്ളത് ശ്രീ രാജു ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാം മേഡത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതാ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ വൈഫിന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസമായി ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ അതിനകത്ത് പറയുന്നതും അതുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പം ഡോക്ടർ എങ്ങനെ ഓങ്കോളജി ആണോ സർജിക്കൽ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി അതിന്റെ ഗൈനോകോളജിസ്റ്റ് ഓങ്കോളജിയാ അല്ല റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങള് നാലാമത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ മാഡം ഇത് ഇതിന്റെ സ്റ്റേജ് മൂന്നൊക്കെ കഴിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുറയുന്നു കൂടുന്നു അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ക്യാൻസറിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടലി ക്യൂറബിൾ ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മതിയാവും സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴും പക്ഷെ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മളൊരു കമ്പൈൻ മൊഡാലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സാധാരണ കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ലീഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീതെയുള്ളത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കക്ഷത്തുള്ള കായലുകളിലേക്ക് ബാധിക്കാം നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും കൂടെ ബാധിച്ച് മറ്റ് ഓർഗനിലേക്ക് അതായത് ലിവറിലേക്കോ ബ്രെയിനിലേക്കോ ബോണിലേക്കോ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും വ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് അതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ പത്നിക്ക് ഒരു തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ന്യൂ അഡ്ജുവൻ കീമോ തെറാപ്പി കൊടുത്ത് ട്യൂമർ ചുരുക്കാനാണ് നോക്കുക അത് ചുരുക്കിയ ശേഷം കീമോ ചെയ്ത് അത് ചുരുങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ സർജനുമായിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ട്യൂമർ ബോർഡുണ്ട് സർജ സർജിക്കൽ ഓൺകോളജി മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജി റേഡിയേഷൻ ഓൺകോളജി പത്തോളജിസ്റ്റ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് 
ഈസ്റ്റർ ഇൻ റിസെപ്റ്റർ പ്രൊസ്റ്റർ ഇൻ റിസെപ്റ്റർ എച്ച് ആർ ടു ന്യൂ റിസെപ്റ്റർ ഇത് മൂന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് തുടർ ചികിത്സ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളതൊരു ലൈഫ് ലോങ് ചെക്കപ്പ് ആൻഡ് ഫോളോഅപ്പ് ആണ് നടത്തുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആകെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഒരു ഉജീവറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു സിക്സ്റ്റി എം ജി അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അത് അതെങ്ങനെയാ മേഡത്തിന് അതേ പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് ആർ ടു ന്യൂ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ടിഷ്യൂ സ്പെസിമെന്റിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള ചികിത്സ കൂടി കൊടുക്കും അതായത് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് അതിനുണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഹൈ റിസ്ക് എച്ച് ആർ ടു ന്യൂ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾക്കുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്നാഴ്ച ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു പതിനേഴ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വരും നമ്മൾ ടെസ്റ്റോസുമാവ് എന്നുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് കൊടുക്കുക അത് പേഷ്യൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് എല്ലാം നോക്കി സർഫസ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വെയിറ്റിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കാർഡിയോളജി ചെക്കപ്പ് കൂടെ ചെയ്യും എക്കോ കൂടെ ചെയ്ത് അത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ രോഗം സാധാരണഗതിയിൽ വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും പാരമ്പര്യം എന്നൊരു കാരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ രോഗം നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ രോഗം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരിലും സാധാരണ ജനങ്ങളിലും നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ പ്രീ മാലിഗ്നൻ ലീഷൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ക്യാൻസർ ആയി രൂപപ്പെടാവുന്ന തരം ലീഷൻ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒ പിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നടത്താവുന്ന ടെസ്റ്റിങ്ങുകളാണ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് അത് മുഖ്യമായും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ മൂന്ന് ക്യാൻസറുകൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വായിലും തൊണ്ടയിലും അതായത് ഓറൽ ആൻഡ് ഓറൽ ഓറോ ഫാരിങ്സ് ലീഷൻ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ടോർച്ച് അടിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഏറ്റവും മുഖ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് സ്വയം പരിശോധിക്കണം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും സ്വയം സ്വയം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ ഐ എം എ വിമൻസ് വിങ് അതായത് വിമൻ ഡോക്ടേഴ്സ് വിങ് സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവബോധത്വം അവബോധം അതിനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവയർനെസ് ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ സ്വയം പരിശോധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്തേയില്ല ഡോക്ടറെ കൊണ്ടും പരിശോധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വേണ്ടതായ ടെസ്റ്റുകൾ പറയും ഇതിൽ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് മാമോഗ്രാം എന്ന് പറയും മാമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ പോലെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ വളരെ കുറവാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ വളരെ ചെറിയ ക്യാൻസർ വരെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരെ നമുക്ക് അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി അതായത് അമ്മ സിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ചേച്ചി അനിയത്തി ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് അതായത് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഇവർക്കൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അതായത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് തുടങ്ങി തന്നെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങാം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മാമോഗ്രാം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ മാമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്ക്രീനിങ്ങിൽ വരില്ല എം ആർ മാമോഗ്രാം കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല അടുത്ത സെർവൈക്കൽ
ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പീതാംബരൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ പീതാംബരൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ മലപ്പുറമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ സംശയമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു പലതും പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഈ മലത്ത് മലം പോകുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലമായിട്ടോ ആ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിനാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒപ്പം ദഹനക്കുറവോ ശരീരഭാരം കുറയലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് അയൺ ഗുളിക പോലെ വല്ല മരുന്നും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം രക്തം പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് അതായത് കുറച്ച് ദഹിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും രക്തം ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കറുത്ത് ടാറ് പോലെ വയർന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു ടെസ്റ്റുകൾ അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പരിശോധനകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് അപൂർവമായിട്ട് അതായത് ക്യാൻസർ സ്റ്റോമക്ക് അതായത് വയറിൻ്റെ ക്യാൻസറിൽ നമ്മൾ ഈ ലക്ഷണം കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ സ്റ്റൂൾ ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ബ്ലഡ് റുട്ടീൻ ബ്ലഡ് എക്സാമിനേഷൻ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നിവ നോക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് സി എസ് സ്റ്റോമക്ക് അതായത് വയർ നാമാശയത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻഡോസ്കോപ്പി അതായത് ഒ ജി ഡി സ്കോപ്പി അവ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ സ്കോപ്പി പ്രകാരം വയറിൽ എന്തെങ്കിലും വ്രണങ്ങളോ തടിപ്പുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണുക ആ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ചെയ്യുക വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പീതാംബരൻ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിനോട് അനുബന്ധമായി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ പ്രഷറോ പ്രമേഹമോ എല്ലാം പോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലേ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ തന്നെ ട്യൂമർ സെല്ലുള്ളപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ ചെയ്ത് മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാണ് അതായത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് വരെ തന്നെ ക്യൂർ റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സി എൽ ആരിങ്സ് നമ്മുടെ സ്വനപേടകത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ വായലുള്ള ക്യാൻസർ അങ്ങനെ പല ക്യാൻസറിനും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായ ചികിത്സ വഴി മുഴുവനായിട്ടും അതായത് ചുരുങ്ങിയ ചികിത്സ വഴി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് കൂടും തോറും നമ്മളുടെ ചികിത്സകളുടെ മൊഡാലിറ്റീസ് എണ്ണം കൂടും അതിൻ്റെ തീവ്രത കൂടും രോഗം മാറി അല്ലെങ്കിൽ രോഗം മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് വരാതെ നോക്കുക അതായത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എപ്പോഴും എടുക്കുക തുടക്കത്തിലെ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്കാനിങ് ടെസ്റ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ അതിനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ തന്നെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന ഏത് ക്യാൻസർ ആണ് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിക്കോട്ടെ ഓറൽ ക്യാൻസർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് എത്രത്തോളം വ്യാപകമാണ് സ്ത്രീകളിൽ നമ്മളധികം കണ്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് അത് ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം കണ്ടിരുന്നത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് അതായത് മാറത്തുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ സി എ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അർബുദം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുവരുന്നത് പുകവലി ശീലമുള്ളവരിലോ അവരുടെ പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് വഴി
ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും ഗിരിജ എന്നൊരു പ്രേക്ഷക നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീമതി ഗിരിജ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ നമസ്കാരം എനിക്ക് സൈഡിലൊരു ചെറിയ ഒരു തടിപ്പ് പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ബ്രസ്റ്റില് ചെറിയൊരു തടിപ്പ് പോലെ ഉണ്ട് അത് ഇത് അത് ചെറിയൊരു തടി പോലെ വൺ പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഓൾ ഇൻ വൺ ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതില് ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഗിരിജ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അൾട്രാസൗണ്ട് ആണോ മാമോഗ്രാം ആണോ മാമോഗ്രാം ചെയ്തു ബയോപ്സിയും ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് വന്നത് അതായത് ബയറൈഡ്സ് ഒരു ആറ് സ്റ്റേജ് വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ാണെന്ന് അറിയണം വയറാഡ്സില് എന്നിട്ട് അതിലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ എഴുതും അൾട്രാസൗണ്ടും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ അവർ എഴുതും അതിൽ എന്തായിരിക്കും കൂടെ നോക്കിയതാണ് അതെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി അവരൊരു അഭിപ്രായം എഴുതിയിരിക്കും അതെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോപ്സിയിൽ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതില് ബിനൈൻ ലീഷനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ലീഷനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് അവര് എഴുതും ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ടില് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിൽട്രേറ്റിംഗ് ഡക്ട് കാസ്റ്റോമ അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടൊക്കെ അവർ തരും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ഒരു ചെറിയ അതായത് സ്റ്റേജ് വണ്ണിലുള്ള ഒരു ലീഷനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോപ്സിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഹോർമോണൽ സ്റ്റഡി കൂടെ നടത്തും ഈ ഇ ആർ ഇമ്യൂണോ ഹിസ്റ്റോ കെമിസ്ട്രി എന്നൊരു ടെസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇ ആർ പി ആർ എച്ച് ഇ ആർ ടു ന്യൂ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റഡിയും കൂടെ നടക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുക ഇങ്ങനെയും ഇപ്പോൾ അത് കേട്ടിടത്തോളം നമ്മളൊരു സർജനെ കണ്ടിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് ബാക്കി തുടർ ചികിത്സ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വഴി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്ദി ശ്രീമതി ഗിരിജ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വിളിച്ചത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ഈ പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു രോഗമാണോ അർബുദം എന്നത് വളരെ വ്യാപകമായി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ക്യാൻസർ എപ്പോഴും ജീവന് ഭീഷണിയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് എന്നാണല്ലോ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാല് സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ലീഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു സർജറിയോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡാലിറ്റി മതിയാവും അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് പക്ഷെ സ്റ്റേജ് കൂടും തോറും നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് മൊഡാലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിവരും അതായത് സർജറി വേണ്ടിവരും കീമോ തെറാപ്പി വേണ്ടിവരും റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ വേണ്ടിവരും അതിനുശേഷം ഇമ്യൂണോ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ തെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഏലി സ്റ്റേജിൽ അത് വേറെ എവിടേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് റിലേഷനാണ് തേർഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് അടുത്തുള്ള ടിഷ്യൂസിലേക്ക് വധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ബ്രസ്റ്റിൽ ആ ലീഷനും അതിൻ്റെ ചുറ്റും വധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ സ്റ്റേജ് ഫോർ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് അവിടെ നിന്ന് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നും എല്ലിലേക്കോ ബ്രെയിനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിലേക്കോ മറ്റ് പല ഓർഗനിലേക്കോ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചികിത്സ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകളും കുറവായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ മൊഡാലിറ്റിയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സും പേഷ്യൻസിന് കൂടും 
ഓക്കെ ഡോക്ടർ അവസാനമായ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഒരിക്കൽ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഇതിന് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മളൊരു ഫോളോഅപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രോഗമാണ് ചില ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതായത് അഗ്രസീവായിട്ട് വരുന്ന ഹൈ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമേഴ്സിലൊക്കെ വീണ്ടും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൂടെ കണക്കിലെടുത്താണ് നമ്മൾ ചികിത്സ എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കുക അതായത് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല കീമോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ റേഡിയേഷൻ ആയാലും റേഡിയേഷനെയും പുതിയ പുതിയ മൊഡാലിറ്റീസാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്യൂമറിന് അതായത് ഈ ട്യൂമർ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും ഹൈ റേഡിയേഷനും ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേഡിയേഷനും കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് തീർച്ചയായും എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഹലോ ഡോക്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചതിന് ഇന്ന് ഹലോ ഡോക്ടർ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ റേഡിയോ തെറാപ്പി ആൻഡ് റേഡിയോഷൻ ഓങ്കോളജി വിഭാഗം എച്ച് ഒ ഡിയും കൺസൾട്ടൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ എം രേണുവാണ് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഹലോ ഡോക്ടർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായ